வணக்கம் இது ஹேண்ட் கிராஃப்ட்ஸ்க்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் நாம் இன்றைக்கி திருவாதிரை களி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு கப் பச்சரிசி ஒரு டம்ளருக்கு ஸோ அந்த ஒரு டம்ளர் பச்சரிசிக்கு ஒரு கால் டம்ளர் அல்லது ரெண்டு ஸ்பூனுக்கு பாசி பருப்பு அல்லது சிறு பருப்புன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் நம்ம எந்த டம்ளரில் அரிசி அலந்தோமோ அதுலேயே அதே அளவுக்கு சர்க்கரை எடுத்துக்கலாம் அதாவது வெள்ளம் நான் இந்த டம்ளருக்கு ஒரு டம்ளர் அரிசி எடுத்தேன் அதை ஒரு டம்ளருக்கு நம்ம வெள்ளம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒரிஜினலாக திருவாதிரைக்களி அந்த காலத்தில் செய்யும் போது இந்த மூணு பொருள் வச்சு தான் செய்வாங்க பட் இப்போ காலப்போக்கில் நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்றாப்புல இதில் நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் தேங்காய் அதுக்கப்புறம் ஒரு சிட்டிக்கு அளவுக்கு ஏலக்காய் இதெல்லாம் சேர்த்திக்கிறோம் ஸோ இது வந்து அந்த காலத்தில் செய்யும் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டும் சேர்த்திக்க மாட்டாங்க பட் இப்போ நம்ம டேஸ்ட்டுக்காக இதெல்லாம் நம்ம அடிஷனாக சேர்த்திக்கிறோம் ஸோ இந்த களி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கலாம் உங்கள் வீட்டில் இரும்பு பாத்திரம் இருந்துச்சுன்னா இரும்பு பேன் வச்சுக்கோங்க அது இல்லைன்னா சாதாரண எந்த பேனாவது வச்சுக்கலாம் ஸோ நான் வீடியோக்காக தான் நான்ஸ்டிக் பாத்திரம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து ஒரு கப் பச்சரிசி சேர்த்திக்கலாம் இது கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பாசி பருப்பு இது ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா சிவக்க வறுக்கணும் நல்லா சிவப்பாக வறுக்கணும் ஆனால் கருகிறக்கூடாது கருகிறக்கு முந்தின ஸ்டேஜ் நல்லா சிவக்க வறுத்துக்கலாம் இதை நல்லா சிம்மில் வச்சு சிவக்க வறுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த அரிசியை நம்ம நல்லா கழுவி ஒரு பத்து ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் நல்லா ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அது தண்ணியை வடிகட்டிட்டு ஒரு காட்டன் துணியில் நல்லா பரப்பி விட்டுருங்க ஸோ அந்த தண்ணியெல்லாம் அது உறிஞ்சிரும் அந்த காட்டன் துணியில் ஒரு முப்பது நிமிஷம் அரிசியை பரப்பி விட்டுருங்க அப்போ அது தண்ணியெல்லாம் உறிஞ்சு நல்லா ட்ரை ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் இந்த அரிசியை இந்த மாதிரி எடுத்து பொன்னிறமாக வறுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி அரிசியும் பருப்பும் நல்லா கலர் மாதிரி வந்துருச்சு இது சிம்மில் வச்சு என்னோடய பேனுக்கு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகுது உங்களோட பேனை பொறுத்து மாறும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா கலரு இந்த பயிர் ஆல்ரெடி மஞ்சள் கலரில் இருந்தனால இது அதோட கோல்டன் கலர்லாம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அரிசி நல்லா வெள்ளை கலரில் இருந்துச்சு இப்போ வெள்ளையிலேருந்து நல்லா கோல்டன் கலரில் மாறியிருக்கு ஸோ உங்களுக்கு கிட்ட பார்த்தா நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் நிற்கலாம் இதை நீங்கள் வறுக்காமல் கூட இடித்து நம்ம பொடியாக்கி நம்ம களி செய்யலாம் பட் இப்படி செஞ்சால் தான் நல்லா சிறப்பாக இருக்கும் ஸோ இதை நல்லா ஆற விட்டு பொடிச்சு எடுத்துக்கலாம் பொடிக்கும் போது ரவ பதத்துக்கு நர நரன் பொடிச்சுக்கலாம் ரொம்ப நைஸாக வேண்டாம் இப்போ நம்ம அரிசி வறுத்ததை எடுத்து வச்சிட்டோம் இது நல்லா ஆறட்டும் இது ஆறுறக்குள்ளே நம்ம சக்கரை பாவு செஞ்சிடலாம் ஸோ அந்த பாவு செய்கிறதுக்கு நம்ம எந்த கப்பில் அரிசி எடுத்தோமோ அதே கப்புக்கு அதே அளவுக்கு நம்ம வெள்ளம் எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஒரு டம்ளர் அரிசி எடுத்தனால ஒரு டம்ளர் வெள்ளம் ஸோ இதை சேர்த்திட்டு மூணு பங்கு தண்ணி சேர்த்திக்கலாம் நல்லா கரைஞ்சி வரட்டும் ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு மூணு டம்ளர் தண்ணி மூணு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்து வெள்ளம் நல்லா கரையிட்டோம் கரைஞ்சதுக்கப்புறம் இது வடிகட்டி நம்ம திரும்ப எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கரையிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த வெள்ளெல்லாம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் இது நல்லா கரைஞ்சிருச்சுனா தான் வடிகட்டணும் ஸோ இது வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் ஸோ வடிகட்டினதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக மண் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு தான் நம்ம வடிகட்டுறோம் வடிகட்டின தண்ணியை திரும்ப இதில் சேர்த்திக்கலாம் இந்த வெள்ளைப்பாக இது நல்லா கொதி வரட்டும் கொதி வரும்போது நம்ம தேங்காய் பொடிச்சு வச்ச அரிசி பொடி எல்லாம் சேர்த்திக்கலாம் ஸோ பாகு வெள்ளைப்பாகு நல்லா கொதி வந்துருச்சு இது வந்து கம்பி பதம் வரணும் அப்படின்ட்டுலாம் இல்லை ஜஸ்ட்டு கொதி வந்தால் போதும் இதில் வந்து நம்ம இப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் மட்டும் தேங்காய் சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்திட்டு இதில் நம்ம பொடிச்சு வச்சுருக்கிற அரிசி மாவு வறுத்து அடித்தோம் இல்லையா அது இது நல்லா ரவ பதத்துக்கு இருக்கணும் இதை நம்ம அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கிண்டிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கிண்டிக்கலாம் அப்போ தான் கட்டி விழுகாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி கட்டி விழுகாமல் நல்லா கரைச்சிக்கணும் இடையிலலாம் தெரியறதெல்லாம் தேங்காய் தான் ஸோ இது எல்லாமே கட்டி விழுகாமல் இந்த மாதிரி கொலை கொலைன்னு இருக்கணும் சப்போஸ் உங்களுக்கு இதில் தண்ணி ரொம்ப இறுகிடுச்சு அப்படின்னா கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்திக்கோங்க இதை வந்து சிம்மில் வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சுக்கலாம் அடுப்பு சிம்மில் இருக்கட்டும் நீங்கள் இதில் பயிர் வந்து அந்த பாசிப்பருப்பு 
வறுத்து நம்ம அரிசியோடு சேர்த்து பொடிச்சிருக்கோம் உங்களுக்கு அப்படி பொடிக்க வேணாம் முழுசாக வாயில் கடிபட்டால் பரவாயில்ல அப்படின்னா நீங்கள் சக்கரை பாகுலையே வந்து பாசிப்பருப்பை வறுத்து தனியாக தேங்காய் சேர்க்கும் போது சக்கரை பாவில் பயிரும் சேர்த்துக்கலாம் சாரி பாசிப்பருப்பையும் சேர்த்திக்கலாம் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஸோ களி வந்து நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு சிம்மில் வச்சுருக்கணும் இது கடைசியாக இதில் ஏலக்காய் பொடி கொஞ்சமாக சேர்த்திக்கலாம் இது எல்லாமே ஆப்ஷனல் தான் அப்புறமா வேணா நெய்யில் வறுத்த முந்திரி பருப்பு அப்படி இல்லை அப்படின்னா வெறும் நெய் கூட சேர்த்திக்கலாம் முந்திரி பருப்பு இல்லாமல் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் களி பாருங்க இப்போ நல்லா ஒட்டாமல் திரண்டு வந்துருச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆற ஆற இது நல்லா உதிர உதிர வர மாதிரி நல்லா இருக்கும் ரொம்ப ஒட்டிட்டெல்லாம் பேஸ்டாட்டே இருக்காது ஸோ நம்மளோட களி ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கு அந்த வெள்ளம் சேர்த்துறது மட்டும் நான் வந்து சுகர் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் சேர்த்திக்குவேன் அதனால் ஒரு கப் அரிசிக்கு ஒரு கப் சக்கரை சேர்த்து இது வந்து கரெக்டான அளவாக இருக்கும் உங்களுக்கு சக்கரை வேணும் இன்னும் கொஞ்சம் வெள்ளம் வேணும் இனிப்பு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இன்னொரு கால் கப் கூட சேர்த்திக்கலாம் ஸோ நம்மளோட திருவாதிரை களி ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த திருவாதிரை களியோட ஏன் களி செய்கிறங்கிற காரணமும் அதோட நோம்பை பற்றின விளக்கங்களும் நான் இன்னொரு வீடியோவாக கண்டிப்பாக போடுறேன் ஸோ இந்த களி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நிது ஹேண்ட்கிராஃப்ட்டுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்